টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এখনকার পর্বে আমি তোমাদের এই প্রমাণটা করাবো দেখো বলা আছে প্রমাণ করো যে যে কোনো বীজর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বীজর সংখ্যা দেখো পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে শূন্য সহ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ঋণাত্মক সকল অখণ্ড সংখ্যাকে অখণ্ড সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে দেখো যে ব্যাপারটা শূন্য সহ ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক মনে করো যে আমরা পাই হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান তারপরে হচ্ছে জিরো এরপর হচ্ছে ওয়ান এরপর হচ্ছে টু এরপর হচ্ছে থ্রি ডট 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 এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এদিকে কিন্তু আরও আছে এদিকে মনে করো মাইনাস থ্রি তারপর মাইনাস ফোর এদিকে একেবারে অসীম পর্যন্ত আর এদিকে মনে করো যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ডট 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 যত দূর হয় তো দেখো যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা জেট দ্বারা প্রকাশ করি দেখো পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা জেট দ্বারা প্রকাশ করি তো দেখো পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে যে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে তবে মনে রাখবা যে ব্যাপারটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা না পূর্ণ হতে হবে মানে ওয়ান টু বা মাইনাস টু এরম হতে হবে বলা আছে যে কোনো বিজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ দেখো এটা এটা ওয়ান হচ্ছে বিজোর সংখ্যা থ্রি একটা বিজোর সংখ্যা ফাইভ একটা বিজোর সংখ্যা মাইনাস ওয়ান একটা বিজোর সংখ্যা মাইনাস থ্রি একটা বিজোর সংখ্যা বলা আছে যে কোনো বিজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ তার মানে আমরা যদি থ্রি নেই থ্রিকে যদি বর্গ করি বর্গ করলে আমরা পাই নাইন পাই বিজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বিজোর সংখ্যা দেখো নাইন একটা বিজোর সংখ্যা আমরা যদি ওয়ান নেই ওয়ানকে যদি স্কোয়ার করি স্কোয়ার করলে আসে হচ্ছে ওয়ান তার মানে ওয়ান একটা বিজোর সংখ্যা দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে যে কোনো বিজোর যে কোনো বিজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বিজোর সংখ্যা তার মানে যদি আমরা মাইনাস ফাইভ একটা দেখো বিজোর পূর্ণ সংখ্যা তো এইটারে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে মাইনাস ফাইভকে দুইবার গুণ করব মাইনাস দুইবার গুণ করলে হয় মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর ফাইভকে স্কোয়ার করলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ দেখো টোয়েন্টি ফাইভ পেয়েছি টোয়েন্টি ফাইভ একটা বিজোর সংখ্যা দেখো আমরা যে কোনো যে কোনো বিজোর পূর্ণ সংখ্যাকে যদি আমরা বর্গ করি বর্গ করলে কিন্তু আমরা বিজোর সংখ্যা পাই তো এইটাই আমরা প্রমাণ করাবো তাহলে লিখতে পারি আমরা যে সমাধান মনে করি এন একটি বিজোর সংখ্যা যদি এন বিজোর সংখ্যা হয় তাহলে অতএব আমরা লিখতে পারি এন ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান যেখানে যেখানে এই এক্সটা হচ্ছে জেডের সদস্য মানে জেড বলতে পূর্ণ সংখ্যার সদস্য দেখো আমরা এন একটি বিজোর সংখ্যা ধরছি তাহলে এন ইকুয়াল টু লিখতে পারি টু এক্স মাইনাস ওয়ান টু এক্স মাইনাস ওয়ান কেন লিখতে পারি একটু দেখো টু এক্স মাইনাস ওয়ান আমরা বলেছি যে এক্সটা হচ্ছে জেডের সদস্য মানে জেড বলতে পূর্ণ সংখ্যা এখন আমরা এক্স মান যদি আমরা ওয়ান বসাই তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এক্স মান যদি আমরা জিরো বসাই তার মানে টু ইন্টু জিরো মাইনাস ওয়ান সমান আমরা পাই হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এক্স মান যদি এক্স মান যদি ওয়ান বসাই তার মানে টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু প্লাস ওয়ান পাই দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে আমরা এক্সের মান জিরো ওয়ান জিরো বসালে আমরা পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান এটা একটা বিজোর সংখ্যা দেখো যে ব্যাপারটা এক্সের মান জিরো বসালে আমরা পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান এক্সের মান ওয়ান বসালেও পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান মানে এখানে তুমি এক্সের মান যাই বসাবা মানে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা বসালেই কিন্তু তুমি বিজোর সংখ্যা পাবা এক্সের মান যদি আমরা ফোর বসাই তাহলে আমরা কি পাই দেখো টু ইন্টু ফোর বসাবো এক্সের মান তাহলে ফোর মাইনাস ওয়ান সমান এইট মাইনাস ওয়ান সমান সেভেন দেখো বিজোর সংখ্যা পাচ্ছি তার মানে আমরা এন ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান লিখছি তার মানে টু এক্স মাইনাস ওয়ান হচ্ছে একটা বিজোর সংখ্যা তার মানে এন একটি তার মানে আমরা পাচ্ছি এন একটি বিজোর সংখ্যা এখন আমরা বর্গ করব এটারে তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যদি বর্গ করি কারণ বলা আছে যে কোনো বিজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ তার মানে আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করবো এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান এরপরে হোল স্কোয়ার ব্রাকেটে লিখবো বর্গ করে বা এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইখান দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসাতে পারি এ মানে হচ্ছে টু এক্স আর বি মানে হচ্ছে ওয়ান এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসিয়েছি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব বা এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু কে স্কোয়ার করলে হয় ফোর এক্স কে স্কোয়ার করলে হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু আর টু গুণ করলে হয় ফোর আর টু আর টু গুণ করলে হয় ফোর ফোরের সাথে ওয়ান গুণ করলে হয় ফোরই আর এ হচ্ছে এক্স আর প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান আমরা অতএব পাই হচ্ছে এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে আমার কমন আসে হচ্ছে ফোর এক্স কমন আসে তাহলে হয় হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান
দেখো আমরা বিজোর সংখ্যা টু এক্স মাইনাস ওয়ান একটা বিজোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যাকে আমরা বর্গ করে পেয়েছি মানে এন একটা বিজোর সংখ্যা এন সমান আমরা লিখতে পারি টু এক্স মাইনাস ওয়ান টু এক্স মাইনাস ওয়ান একটা বিজোর সংখ্যা এই টু এক্স মাইনাস ওয়ানকে আমরা বর্গ করেছি বর্গ করে আমরা পেয়েছি ফোর এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে ফোর এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান টু দ্বারা বিভাজ্য কেন এটা টু দ্বারা বিভাজ্য দেখো আমরা ফোর এক্স ইন্টু এক্স ফোর এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান দেখো এইটা যাই হোক আমরা যদি ফোর দ্বারা গুণ করি গুণ করলে কিন্তু সেটা জোর সংখ্যা হবে এবং তা দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে বিভাজ্য হবে মানে ভাগ করলে ভাগসে শূন্য হবে এখন তো যদি এটার মান যদি এক্সের মান যদি আমরা থ্রি বসাই দেখো যে ব্যাপারটা ফোর আমরা বাদ রাখলাম এক্সের মান যদি থ্রি বসাই থ্রি ইন্টু থ্রি মাইনাস ওয়ান সমান হয় হচ্ছে সিক্স সিক্সের সাথে আমরা ফোর গুণ করলে হয় টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোরকে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা দুই দ্বারা যদি ভাগ করি ভাগ করলে ভাগসে শূন্য হবে দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে যে ব্যাপারটা যে এই এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এটার মান যাই হোক মানে মনে করো যে এই এটার মান যেটাই আসুক তার সাথে যদি আমরা ফোর গুণ করি ফোর গুণ করলে আমরা জোর সংখ্যা পাবো আর জোর জোর সংখ্যা কিন্তু অবশ্যই টু দ্বারা বিভাজ্য হবে অর্থাৎ অর্থাৎ যে ব্যাপারটা ফোরে মানে অর্থাৎ সংখ্যাটি জোর সংখ্যা তো এখন দেখো আমরা এইটা যেহেতু জোর সংখ্যা এখন জোর সংখ্যার সাথে যদি আমরা ওয়ান যোগ করি যোগ করলে কিন্তু বিজোর সংখ্যা পাবো এখন মনে করো যে এইটা এক্সের মান যদি তুমি মনে করো যে টু বসাও তাহলে আশা কত দেখো যে ব্যাপারটা ফোর ইন্টু টু আর টু মাইনাস ওয়ান সমান আসে ফোর ইন্টু টু আসে দেখো এটা কিন্তু টু দ্বারা বিভাজ্য টু দ্বারা বিভাজ্য যেহেতু যে যেহেতু যে টু দ্বারা বিভাজ্য সুতরাং এটা হবে কিন্তু জোর সংখ্যা যেহেতু জোর সংখ্যা হয়েছে তার মানে এবার দেখো আমরা জোর সংখ্যার যদি সাথে যদি ওয়ান যোগ করি মানে এইটা সমান এইট আসে এইটার সাথে যদি ওয়ান যোগ করি যোগ করলে আমরা পাচ্ছি নাইন তার মানে যে কোনো জোর সংখ্যার সাথে যদি আমরা ওয়ান যোগ করি যোগ করলে কিন্তু আমরা বিজোর সংখ্যা পাবো তাহলে লিখবো যে যে কোনো জোর সংখ্যার সাথে ওয়ান যোগ করলে বিজোর সংখ্যা পাওয়া যায় সুতরাং এন স্কোয়ার বিজোর সংখ্যা যেহেতু আমরা এন স্কোয়ার বিজোর সংখ্যা পাচ্ছি তার মানে লিখবো যে যে কোনো বিজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বিজোর সংখ্যা প্রমাণিত আমরা এই টু এক্স মাইনাস ওয়ান একটা বিজোর সংখ্যা একে আমরা বর্গ করে আমরা এইটা পেয়েছি তো এইটা একটা বেসিক্যালি এইটা একটা বিজোর সংখ্যা পেয়েছি কারণ দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এই এইটা হচ্ছে একটা জোট সংখ্যা জোট সংখ্যার সাথে ওয়ান যোগ করলে আমরা বিজোর সংখ্যা পাই যেহেতু এন স্কোয়ার সমান আমরা এটা পেয়েছি এন এন স্কোয়ার যেহেতু আমার বিজোর সংখ্যা মানে এনকে আমরা বিজোর সংখ্যা ধরেছিলাম এনকে আমরা বর্গ করে আমরা একটা বিজোর সংখ্যা পাচ্ছি যেহেতু যে কোনো বিজোর পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা বর্গ করে একটি বিজোর সংখ্যা পাচ্ছি দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে আমার প্রমাণ চলে এসেছে যে কোনো বিজোর পূর্ণ সংখ্যার বর্গ একটি বিজোর সংখ্যা তুমি একটা বিজোর সংখ্যা আর নেওয়া নেওয়ার পরে দেখো তুমি বাস্তবে একটা যে কোনো বিজোর সংখ্যা নেও নেওয়ার পরে যদি তুমি এটারে বর্গ করো বর্গ করলে একটি বিজোর সংখ্যা পাবে আমি এটা অলরেডি দেখিয়েছি আশা করি তোমরা এই প্রমাণটা বুঝতে পেরেছ এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই